はいじゃあねえー、っとですねまずはねシートの位置をねちょっと合わせたいかなと思いますシートの位置意外とねあんまり気にせずに合わせてるんじゃないかなと思います特にね慣れてない方かなりシートをね前に持ってきてそんな場合がね多いと思うんですねあのー、動かすのはねこの下のところにレバーがありますえー、っと手動式の場合はねシートの下のところのレバーを上に引いてもらってお尻で前後してもらえれば前後にシートの方は動きますであとねあの電動のねパワーシートになるとねこの辺にレバーがついてますのでそこでいじってもらえれば動くかなと思いますでえー、とレバーとかねあの本当運転怖いなーっていう方はねすごいひっついちゃってる方いますすごい車こうね前の方にこうやってかがみ込むようにもう本当にひっついちゃってる方いますけどこれすごい運転しにくくなりますしあの踏み間違えとかもねしやすくなりますのでちょっとねあまりよろしくないのでそのあたりはね気をつけてくださいでシートの位置、えーとね、自動車学校なんかでもねよく膝が曲がる感じとかねいろいろ言われるかなとは思うんですけども、ね、じゃ膝が曲がる感じってどんなもんなのっていうところもあると思うんですよねちょっとその辺をね今回ね詳しくねシートの位置を合わせ方をねあのやりたいと思いますはいではねえっ、ー、とねシートの位置を合わせるときまずアクセルとブレーキ、まあ、これはねあの右足で両方踏んであげてください左足ブレーキとかっていう風にねあの行、ー、ったりとかねあの踏み間違いしないんだったら左足ブレーキの方がいいんじゃないかっていうのもねよくね言われたりしますけれども実際にあの左足でブレーキを踏んでも結局アクセルを踏んでしまうのでなのでねあまりいいいかなとは思いません基本的にはねあの右足でアクセルとブレーキを踏み替えるようにしてもらうといいと思いますでえー、っとですねアクセルとブレーキの踏み替え方特にそこが一番問題になりますでえー、っとですね踏み間違えたり、あのー、運転慣れてない方がねやりがちなのがアクセルとブレーキのブレーキをこうやって踏んだ時、まあ、踏んでもらうんですけど踏んだ後アクセルを踏もうと思った時にそのままこの足を全部こうやって右に動かしちゃう、うん、でブレーキを踏むときにまた足をね膝から持ち上げてこうやってこうやって動かしてしまうこういう感じですよねこういう持ち上げてブレーキアクセルブレーキこうやって動かしてしまう方って、ね、結構います特にね女性の方なんかはね多いんですけれどもこれあの踏み間違えしやすいのでこういう形でねアクセルとブレーキの踏み替え方をねしないようにしてくださいあのもしね自分でやってるかどうかねあのちょっと見てみてねやってるようだったらねちょっと注意していただくといいかなと思いますで一番いいのはですねこのアクセルとブレーキちょうどね間のところシートによってはねシートの下のところ柄が変わってたりしますのでその辺りにこの自分のねかかとちょうどかかとのところをね真ん中ぐらいに置いてもらうとでそこを軸にしてつま先をアクセル踏むときには右側、ブレーキを踏むときには左側というような形で、このようにね、かかとをつけてアクセルとブレーキ、つま先を右左に動かすような形で踏み替えてもらうといいかなと思います。こうするとね、踏み間違いはね、あのー、まずしなくなります。なんでかっていうとね、あのー、アクセルを踏むとき、つま先が右を向きますで。この状態でアクセルを踏んでるんですけど、ブレーキを踏むときにね、このままかかとをつけたままつま先をブレーキに持ってこういうような形で動かしますのでブレーキを組むときにつま先がね左を向くような形になるんですねでそこでかかとを軸にして足先でブレーキをギュッと組み込むというような形ですでブレーキを離したアクセル踏むときにはかかとを軸にして少しこうやって持ち上げながら向こう側にこういうような形でね踏み替えてもらいますとブレーキを踏むときにはつま先が左を向きますでアクセルを踏むときにはつま先が右を向きますなので常にブレーキだとつま先左つま先が右だとアクセルこうやって動いてくれますのでなのでブレーキを踏みたいなっていうときになるとつま先が自然とこう左を向くようになるんですよねだからブレーキ踏まなきゃと思うとこういう形になってくるということは勘違いいをしないんですよね。体が覚えてしまえばあブレーキ、はい、でアクセルブレーキアクセルというような形で動いてくれますのでこれだとねあの踏み間違いはもうね絶対しないと
、で踏み間違いをされる方、よくあのコンビニとか突っ込んじゃう方のね、あのあのインタビューじゃないけど、<笑>なんかニュースのね、コメントなんかに出てくるのが、ブレーキを踏んだつもりっていうふうによく言われますよね、であの大事故したりなんかしたねあのニュースとかでよく出てきたりの。もうブレーキを踏んだけれども止まらなかったとかって言うんですけれども基本的にあの車のとういったちょっとしたトラブルっていうのもほとんどありませんので基本的にはもう自分の勘違いだけですね思い込んでしまっているそういう風になるのはなぜかっていうとアクセルとブレーキを踏むときに足がまっすぐ同じ形なんですよね右左のズレだけになってしまいますこういう動きになってしまいますのでどうしても自分が普段は間違えないんですけれども何かの時に自分はブレーキの方に足をもう持っていってるもんだっていうふうにね、ちょっと勘違いをしてしまったりします。そうすると、ちゃんとブレーキの方に足が向い,い,いってれば、そのままブレーキをちょっといつも通り止めるんですけど、これがブレーキの方に足やったと思ったのが、実際こっちに足があったというような形になると、どうしてもそのままアクセルをぐっと踏んでしまう。だけど自分の中ではブレーキを踏んだつもりになるので、どうしても、あのー、ブレーキを踏んでるっていう頭でアクセルを踏んでるからいきなり急発進した時に自分で踏み,替え踏み間違えたっていう風な気持ちになれずにさらに踏んでしまうようなことがありますのでなのでねあのこうかかとを浮かしてまっすぐこういう状況はねあのやらないようにしてあげてください最近の車特にねこういうコンパクトカーとかね軽自動車っていうのがねどうしてもあの全長が長さ的に短い分だけちょうどこの右側、ここにちょうどタイヤがある位置になるんですけれども、ちょうどここがね、膨らんでしまってますので、アクセルペダルがね、ちょっとこっち側、内側の方に入ってきて、ブレーキに近いところにあるんですよね。で、どうしてもこの足をぐっと置いたときに、ブレーキペダルよりアクセルペダルの方が踏みやすい、自然な位置にアクセルペダルがあるので、どうしてもね、ちょっと踏み間違いをね、しやすくなってしまう。ブレーキペダルはどうしてもちょっと内側に持っていかなきゃいけなくなりますので、なのでねあの、特にこういうコンパクトカーとかはね、踏み間違いがしやすいです、あのニュースとかになるのもね、やっぱりこういうコンパクトカーとか、軽自動車とか、そういう車の方が踏み間違いが多いです、これはね、アクセルとブレーキのこの位置、オフセットって言いますけれども、この位置関係と、あとアクセルペダルとブレーキペダルのこの間がすごい狭い、軽になると特に狭くなりますので、ちょっと踏み間違いしやすくなりますので、ちょっと気をつけてあげてください。これねあの海外でも踏み間違いとかは若干あるんですけれどもあの左ハンドルの場合はここの部分ここがそんな出っ張ってないので左側にあると思うんでねなのでねこのシートのねこのペダルの位置がねちょっと違うんですよねその分だけ踏み間違いしにくいような元々のね構造になっちゃってますまあ右ハンドルでまあ日本は右ハンドルなのでもうしょうがないのでこの辺りはねきちんとできるようにしてあげてくださいでこの時で足のね踏み替えの位置とかねこかかとの位置が決まったらこの時にブレーキの方に足を持ってますでブレーキをね踏む時足のちょうど指の部分で踏めれば大丈夫ですこのね真ん中とかで踏もうと思うとかかと浮いちゃいますのでなので下につけてあげると、まあ、ブレーキペダル大体指のとこぐらいで触れると思いますのでこの位置ぐらいにしてもらえれば OK ですでこの時にね、かかとが向こう側にぎゅっと近くなったり、逆にこうやってちょっとなったりすると、もうこうやってちょっとつま先だけとかなったり、こうになるとすごいぎゅっとぎゅっとなったりしますので、大体楽な感じ、ここのね、ところが突っ張らない感じの楽な位置にしてもらうといいです。で、この状態でつま先をぐっとブレーキペダルを踏んでみる、つま先でぎゅっと。で、この踏んでみた時に、その時にこの膝のあたり、膝のあたりが突っ張るかどうかが大事になってきます。ここの部分、例えばシートが遠くなる、こういう風になると、ぎゅっとなった時に、ここが突っ張るんですよね。ぎゅーっと突っ張る感じ。この場合はもう明らかにシートの方が遠いので、この場合はね、前に歩き出してもらうと OK です。はい、で、逆にね、近づきすぎると、こういう風にね、膝が曲がりすぎる。そうするとね、ぎゅっと踏んだ時に、もうすごいここがね、窮屈な感じになってしまいますので、ここのところが自然に曲がるような感じ。自分の中で踏んでみた時に、遠くもなく近くもなく自分の中でちょうどいい位置を見つけてあげてください自分のちょうどいい位置がわからない場合はねこうやってね下げてみて踏んであなんかちょっと遠いなじゃあちょっと前に出るしじゃあ前に出すうんなんかちょっと窮屈かなじゃあもうちょっと下げてみようっていう形でいろんな位置をねこう前後に踏んで探してみるとシートの位置っていうのは見つけやすいと思います
でこういうのはねまあこんなもんかなっていう位置を見つけれましたらそしたらねそのまま今度ねかかとをつま先アクセルつま先アクセルこうやって動かしてみてくださいこの時にシートが近いとこうやってね動かす時にブレーキペダルに足が引っかかりやすくなりますのでそうするとねシートが近くて踏み替える時にちょっとブレーキ踏みたいのに踏めないっていうことになるのでこの場合は下げてもらうといいです、まあ、当然遠くなればねアクセルも多いしブレーキもという感じになりますのでちょっと全体的にねこうつま先立ちみたいな感じになっちゃいますのでそれは良くないので、まあ、自分の中で一番ちょうどいい位置まずはブレーキペダルを踏んでみるかかとつけて踏んでみる踏んだ後につま先アクセルブレーキこうやって動かしてみてブレーキをこの時に自分の中でちょうどいい位置を見つけてもらうといいかなと思いますこれでねシートの座面の位置は合わせることができますであとねシートの方を横を見てもらうとこの車ここにレバーがついてますこのレバー使ったことありますかねこうダイヤルみたいなのがついてる車もあるんですけどねこれ何なのかっていうのはねあんまりよく知らない方って結構多いんですけれどもこれ座面の高さが変わりますこれをね上に1回、2回、3回、4回、5回、6回、上に何回もギュッギュッとこう引くようにしてもらえれば、この座面が上がってきます、上にね、そうするとね、あのー、前が見にくい方、まあ、身長の低い方なんかはねあの、どうしても前が見えないなーっていう時には、上げてもらうと、非常に前が見やすくなってくると思いますので、上げてあげるといいです。下げるときは逆にこれをね、下に押すようにしてやるとね、下に降りてきますのでこれで自分の見やすい位置っていうのをねちょっと調整してあげるというこれでねあのよく作ってあげて当然これでねシートの位置が若干前後しますのでここをいじったらねもう一回ね足元の位置っていうのもね調整してあげてください自分のちょうどいい位置をね見つけてもらうといいと思いますでこれで座面 OK になります今度はね背もたれ背もたれの方ですけれどもこれはねまずねあの背中をねあの背もたれにつけた状態肩はね離れてても大丈夫です、まあ、全体的にちょっと猫背にはなりにくいなのでここもちょっと猫背なんですけどもねこう背中つけておいても肩はいいですこの時にねハンドルを持ってあげてくださいハンドルはねあの自動車学校なんかでね10時10分とか言われたりなんかしますけど基本的に10時10分はあんまり良くないです基本的にはあの9時15分ちょうど真横ぐらいを持ってもらうといいかなこの位置がね、一番自然に持てますし、あとね、ポインターとかワイパーとかもね、すぐ指をかますが届く位置になります。10時10分になるとね、ここまでね、手を動かすためにね、どうしても離さなきゃいけないんですね、ハンドルを。で、上を持つことによって、全体的にハンドルにこう、前かがみになりやすいので、ちょっとね、ふらふらしやすくなる。自分の上半身の力がね、このハンドルにかかってしまうので、ちょっとふらふらしやすい。なので上半身はきちんとね背もたれにつけた状態でハンドルをここに回してもらえれば回しやすいでこの状態で背中つけた状態でハンドルをちょっと動かしてこの時に自分が背中つけた状態で回しやすいか回しにくいかで背もたれの位置を変えてもらうといいと思います背もたれはねちょうどね座面と背もたれの間のところに電話が大体ついてますのでそれをね、上に引ってくださいこの時にね、背もたれにね、力ぐっと抱えて、伝えて、ボンとやると、ドーンと下がっちゃったりしますので、背中離しておいてもらっていいですか離しておいて、レバーを上に引いてもらえれば、これで解除されますので、この引いたまま、背中で押したりして、離したりすると、位置変えます。で、自分でこんなもんかなーっていう、例えばこういう状況にしてしまうと、こういう感じですこうなっちゃうと、もうかなり直角に近いので、かなりハンドルが回しにくいハンドル近ければ近いほど回しやすいかなぁとも思うんですけれども逆に近すぎるともう音かむ時とかにねハンドル操作いろんなとこ引っかかりやすいのであまりね近すぎるのも良くないです当然ね離れちゃうのも良くないですハンドル上の方も持てないので、まあ、この辺しか持てないそうするとね回しにくいのでこれも良くないなので一番程良い感じ自分がこうやって座った時にもうハンドルを持って少しまあ肘が曲がるぐらいこれで回してみる回してみた時に背中の辺にねこうやってグッと離れなければこの位置で OK ですこれでね自分の位置を、ね、見つけてあげてくださいで走ってる時にねあのー、なんかちょっと遠いなとかね
あったらね安全な場所止まった時にねちょっとシートの位置をね合わせてあげてください走りながらとかはね絶対にやらないようにだけしてくださいでハンドルの位置ねあのこの9時15分持ってほしいんですけれどもよくねあの走ってる方見かけるとこの上ここ持ってる方って結構多いですよねこういう感じでまあ左手で持ってる方もいれば右手で持ってる方もいれば、まあ、右手でねこうやって上持ってねあの真ん中のね肘掛けのところに肘ついてねこうやって運転してる方っていうのはねあのー、大体まあスマホいじってたりすることが多いんですけれども、うん、これねよくないです上にねこうやって持ってると確かにちょっとね自分の手の力でハンドルこうやってキュッキュッと動かすことがね動かしやすいんですよねだけどねこれをしてしまうとどうしても片手でウインカーまで手が届かないんですよね片手なので離すことができませんそうするとまあ右折する時なんかだとこうやって回した時にここでピッてさるということはもう右に入った状態でウインカーを出すとかねそういうことになってしまう左折の時なんかだとね、もう当然出せないっていうことになってますので、基本的にね、きちんとこの位置を持って、右手で、こうやって、ね、出してね、出してもらうといいかなと思いますのでね、ちょっとね、シートの位置っていうのはね、あの運転する上で非常に大事になりますので、このあたり気をつけてください。で、ずーっとね、こうやってハンドル持ってると疲れたりしますので、信号待ちの時なんかはね、離してもらって全然大丈夫です。あとね、走りながらね、もうまっすぐだけだなーっていう状態だと少しね、下の方とか持っててもらっても OK です。上を持つ方がね、全体にね、疲れますので、下の方、まあ、真ん中からちょっとね、下ぐらいのところとかでも大丈夫ですので、ね、持ってあげてくださいで。基本的にはね、あの、片手よりは両手の方がね、非常に安定感はありますので、まあ、慣れないうちはね、そういうことはしないようにだけしてください。そうするとね、あのー、動かしやすいかなと思いますのでねちょっとシートの位置とかねこうやって合わせてもらうといいかなと思いますので試してみてください。